chicos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Maribel y este es mi canal. Y por aquí estoy en el cuarto de mi hija que voy a hacer una limpieza aquí en este cuarto. Y bueno, como ustedes saben, mi hija no está aquí en casa, pero el cuarto está un poco desordenado porque eh, los niños a veces entran o mi hijo, el mayor, a veces cuando tiene clases virtuales, él da sus clases desde aquí, desde el cuarto de su hermana y por esa razón el cuarto está un poco desordenado. Y cuando mi hija se fue, yo hice una limpieza profunda aquí en su cuarto. Eh, yo solo entro como a barrer por encimita, a trapear, pero no a limpiar profundamente así que hay bastante polvo en lo que es en las ventanas y bueno voy a estar recogiendo muchas cosas que tengo por aquí mías también porque por acá también puse eh, bolsas con ropa que voy a regalar todo eso está por aquí en este cuarto así que lo voy a ir sacando voy a hacer una limpieza aquí y voy a aprovechar que no está lloviendo para ponerme a lavar las sábanas para que se sequen para hoy mismo para dejarlas tendidas aquí por aquí hay dos bolsas de ropa para regalar, así que voy a sacar todo esto. Eh, también voy a recoger libros. Y como pueden ver, por aquí hay muchos libros, eh, mochilas hay por ahí. Así que voy a recoger todo eso y se lo voy a poner en el cuarto de mi hijo. Ya ahora sí terminé por acá. Esta área estaba bien sucia. Estaba, estaba muy llena de polvo, igual que las ventanas. Bueno, estas ventanas las estuve limpiando. Por aquí también, es, por aquí también este mueble eh, lo sacudimos. Tenía mucho polvo. Estuve lavando las sábanas y bueno, le puse ahora esta por acá. Y ya terminé también de lavar. Y ahora sí, el cuarto quedó súper limpio, así que ya terminé por aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es día miércoles, así que feliz miércoles para todos ustedes. Son por acá a las 10 de la mañana y bueno, ya yo terminé de hacer todos mis oficios. Ya, ya limpié la casa, ya hice desayuno, ya fregué, ya hice todo. El día de hoy creo que lo que voy a estar grabando lo voy a unir a un video que hice ayer que fue haciendo limpieza en el cuarto de mi hija, ya que ese video me salió bien cortito, así que creo que lo que voy a grabar aquí lo voy a unir a ese, así que van a estar viendo dos días en un solo video. Y el día de hoy lo que les voy a estar grabando es la llegada de mi hija aquí a la casa. Eh, como muchos saben, mi hija eh, estaba en Francia. Ella estuvo por allá más o menos como 10 meses y ella va a llegar hoy aquí a la casa y le estoy hablando un poco bajo porque la llegada de ella aquí a la casa va a ser una sorpresa para mis niños ellos no saben que ella regresa hoy ellos sí tienen más o menos la idea de que para finales de este mes ella iba a regresar pero ellos no saben fecha no saben nada eh, ellos la están despierto yo los voy a tener viendo películas en mi cuarto para cuando ella llegue así que bueno quiero grabarle toda la reacción de mis niños y la verdad que estoy bien emocionada no saben cuánto me ha costado grabar este video como tengo que estar hablando bajito y no quiero que me escuchen no quiero que vengan por ahí y me escuchen lo que estoy diciendo porque es una sorpresa para ellos para mis cuatro niños más pequeños porque mi hija sí sabe ella llegó el día de ayer a la ciudad de Panamá, pero no pudimos ir a buscarla por toda la situación que está pasando ahorita mismo en el país, que no se puede eh, viajar para ningún lado porque las calles están cerradas. Mi esposo quería ir a buscarla, pero bueno, yo le dije que mejor no se arriesgara, no fuera a ser que cierren en el momento que tengan que pasar. Iban a quedar muchos días por allá y decidimos de que ella viajara entonces en avión desde Panamá al, aquí a la provincia donde yo vivo pero también fue todo un problema porque el avión que viaja de la ciudad de Panamá al, aquí a la provincia donde vivo no se podía traer tantas maletas y ella trae muchas maletas 
Igual pensamos que quizás la podía mandar por encomiendas, pero tampoco se podía porque las calles están cerradas. Lo bueno es que resolvimos y ella ya viajó. Mi esposo ya bajó a recogerla al aeropuerto y ya él está con ella ahorita mismo. Creo que en 20 minutos estarán por aquí ya. Yo quería ir, pero preferí quedarme aquí con mis niños para entretenerlos mientras ella llega. Y bueno, hubo muchos cambios de planes, la verdad, porque... Ella no venía sola, ella venía con unos amigos de Francia que iban a estar por aquí por Panamá más o menos como 15 días y iban a venir aquí a la casa también y como está la situación ahorita mismo aquí en Panamá la verdad que no se puede movilizar para ningún lado así que ellos decidieron cambiar sus vuelos para ir a Centroamérica así que ellos van a estar por Centroamérica más o menos como 15 días y bueno y dependiendo si en 15 días la situación mejora, ellos regresan aquí a Panamá para visitarnos y eso, y también conocernos, conocer a la familia. Así que esperemos que todo se resuelva para que ellos puedan venir también aquí. Así que fue un ca fueron cambios de planes por todos lados porque ella debería llegar aquí con ellos, pero bueno, no se pudo. Esperemos que todo se arregle para que ellos puedan visitarnos también antes de su regreso a su país. Así que bueno chicos, acompáñenme en este video. Vamos, esperemos que todo salga bien. Espero que mis niños no hayan escuchado lo que he grabado. Y así darles esta sorpresa a ellos. Así que chicos, quédense aquí conmigo y vamos a ver cómo va a ser la reacción de mis niños al ver a su hermana que regresa después de 10 meses de estar en Francia. Aquí andamos chicos, les cuento que ya han pasado varias horas, ya son como las 5 de la tarde más o menos. Como pueden ver, ando un poco arreglada porque vamos de salida. Eh, hoy vamos a ir a cenar fuera de casa. Eh, yo iba a cocinar algo aquí, pero nos las hemos pasado todo el día echando cuentos, ella contándonos de su viaje, cómo le fue y todo eso, enseñándonos fotos. Y bueno, ya se hizo un poco tarde y ya me dio un poco de flojera de cocinar aquí en casa. 
casa, así que vamos a ir a cenar al pueblo, vamos a ver qué encontramos, le pregunté a ella que qué quiere comer, vamos a ver qué decidimos entre todos, a ver, ella quiere su comida panameña, así que cosas que no comió en todos estos meses es lo que ella quiere comer hoy, así que vamos a ver qué decidimos, así que bueno, vamos de salida ya, mis niños están en el auto, Así que, ay, les, y les cuento que la sorpresa salió como yo esperaba. Estaba bien nerviosa porque no quería que mis hijos se dieran cuenta o pues sospecharan de la sorpresa que les iba a dar y la verdad que se sorprendieron mucho y ellos no se imaginaban nada. Les preguntamos que si ellos eh, tenían alguna sospecha de que ella regresaba hoy y ellos para nada, dicen que para nada ellos sospecharon, así que la sorpresa salió como esperábamos. Así que chicos, ya voy saliendo porque me están esperando, así que por allá trataré de grabarle un poquito. Tani. Tani. Y bueno chicos, ya estamos por aquí, por el restaurante donde decidimos que vamos a comer. Así que bueno, ya pedimos, creo que vamos a comer, pedimos fue una picada mixta, así que esto lo que vamos a estar comiendo hoy y bueno desde aquí tenemos una bonita vista hacia el río, así que le voy a mostrar la vista que tenemos desde aquí Y ya terminamos de comer, ahora sí ya nos vamos. Son como las 7 y media de la noche, así que vamos aquí. De aquí nos bajamos ahorita en el parque un rato para luego irnos ya para la casa. Y bueno chicos, como pueden ver, ya estoy aquí en la casa, ya regresamos. Eh, acabamos de llegar hace poquitito pero creo que aquí ya voy a despedir este video muchas gracias a todos por acompañarme en este video no olviden dejarme like y comentarios y si son nuevos por aquí y les gusta mi contenido suscríbanse, déjenme su like, déjenme comentarios para que mi canal así siga creciendo así que chicos espero que tengan un bonito día y nos vemos pronto en un próximo video chao